இன்றைக்கு நம்முடன் மாஸ்டர் கிரிஜா அவர்கள் பெங்களூரிலிருந்து இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் அவர் ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஸ்கூல் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எயிட் டு நைன் இயர்ஸா மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் பிஎம்சிக்கு வந்து ஒன் மந்த் தான் ஆகுது பட் அந்த ஒன் மந்த்லயே அவங்க நிறைய ஞானம் அடைஞ்சிருக்காங்க அகத்தியர் மகா பிரமிட்ல வந்து பாடி மைண்ட் சோல் பாலாஜி சாரோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க த்ரீ டேஸ் கோர்ஸ் அட்டன் ப்ராக்ரஸ் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் திருப்பி டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் வேற இருக்காங்க அவங்க இன்னைக்கு வந்து நமக்கு தியானத்தின் பயன்கள் பற்றி நமக்கு எடுத்து சொல்ல போறாங்க இந்த நாற்பத்தி ஒரு நாள் தியான கோர்ஸ்ல வந்து நம்ம இருபதாவது நாள் இருக்கிறோம் அந்த வகுப்பு நீங்க எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எதை பத்தினா பாடி மைண்ட் சோல் உடல் மனம் ஆன்மாவை பத்தி போயிட்டு இருக்கு அந்த கிளாஸ் எல்லாரும் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணி நிறைய பயன் அடைந்துட்டு இருக்கீங்க சோ இன்னைக்கு நமக்கு ஞானத்தை தர வந்திருக்கவங்க வந்து கிரிஜா அவங்க பெங்களூர்ல இருந்து சோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க சார்பிலும் என்னுடைய சார்பிலும் அவர்களை வரவேற்கிறேன் சோ கிரிஜா மேம் வெல்கம் யூ வெல்கம் கிரிஜா மேடம் தேங்க்யூ பாலாஜி மாஸ்டர் ஐ திங்க் நம்ம இப்ப செஷனுக்கு போலாம் எஸ் மேடம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பாலாஜி மாஸ்டருக்கும் ஜூம் மீட்டிங்ல இணைஞ்சிருக்க எல்லா அன்பர்களுக்கும் யூடியூப்ல கனெக்ட் ஆகிற எல்லா அன்பர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஸ்ட்ரல் மாஸ்டர்ஸ் ஆஸ்ட்ரல் குருஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னோட சின்சியர் தேங்க்ஸ் அண்ட் கிராட்டிடியூட் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தியான பயன்களை நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட ஒரு ஆன்ம ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பிச்சது என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து அது என்ன வழி நடத்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு ஒரு தடவை பார்த்தோம்னா எல்லாருக்கும் இது ஒரு உற்சாகமாகவும் இருக்கும் சில உங்களுக்கு சில கேள்விகளுக்கு பதிலும் அது கொடுக்கலாம் சோ என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் வந்துதான் அந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு அதோட விடை தேடும் போது அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னிக்குள்ள வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கேள்விகள் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லை இப்ப என்னோட ஜேர்னி பாத்தீங்கன்னா அஹ் சின்ன வயசுல இருந்தே நான் வந்து என்னோட சின்ன வயசுல ஆஹ் எங்க அப்பா அம்மாக்கு நான் ஒரே பொண்ணு ஆஹ் அவரு எனக்கு என்னோட பெற்றோர்கள் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்து வளர்த்திருக்காங்க அதாவது நம்ம எப்பவுமே நல்லது பண்ணணும் அப்பதான் நமக்கு நல்லது நடக்கும் அது மாதிரி அஹ் கோயில்களுக்கு கூட்டிட்டு போறது சாமி மேல இருக்கிற அதீத பக்தி இதெல்லாம் வந்து நிறைய எங்க அப்பா வந்து எனக்கு அப்பப்ப வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க சின்ன பிள்ளைகள சோ அதனால வந்து எனக்கு இந்த கோயிலுக்கு போறது பக்தியா இருக்கிறது ஆஹ் எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற எண்ணம் வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்ன பிள்ளையில இருந்தே உண்டு அந்த மாதிரி நான் நான் சொல்ற காலகட்டங்கள் வந்து ஒரு எண்பது தொண்ணூறுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா வந்து ஒரு பாரபட்சமே இல்லாம எல்லாருக்கும் நல்லது செய்வார் ஒரு எது ஒரு ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம அவர் நிறைய நல்லதுகள் செஞ்சிருக்காரு அதாவது ஒரு வசதி வாய்ப்பு இல்லாதவங்களுக்கு வந்து ஒரு படிப்புக்கு செலவு காசு அதாவது அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றது ஆஹ் ஒரு வேலை வாய்ப்பை வாங்கி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணிருக்காங்க இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா தெரியலாம் இப்ப நான் சொல்ற காலகட்டங்கள் வந்து ஒரு எண்பது தொண்ணூறுல அந்த மாதிரி அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலைமையில வந்து என்னோட வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும் போது என்னோட அது பதினா பதினெட்டாவது வயதுல எங்க அப்பா வந்து ஒரு திடீர்னு தவறிடுறாரு அது ஒரு யாருமே அவருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார் அவர் எதிர்பார்க்காத ஒரு சம்பவமா அது நடந்துடுது அப்ப முத முதல்ல எனக்கு என்ன கேள்வி வருது அப்படின்னா என் அப்பா என்ன இவ்வளவு நல்லதெல்லாம் பண்ணிருக்காரு அவருக்கு என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே தவிர எனக்கு கடவுள் மேல வந்து எனக்கு கோவங்கள் அப்ப வரல இந்த கேள்வி வந்து எனக்கு இருந்துட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அவரோட இறுதி சடங்குக்கு வந்து நாங்க ஆம்புலன்ஸ்ல அவரோட இதை வந்து எடுத்துட்டு போற ஒரு ஆம்புலன்ஸ்ல கொண்டு போற ஒரு இதா ஆயிடுது இது ஏன் இதை சொல்றாங்கிறது உங்களுக்கு பின்னாடி புரியும் ஆஹ் இது நடக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட அவர் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிதான் வேலை பாக்குறாரு அவங்க எங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்றாங்க வாழ்க்கை அப்படியே வந்து போயிட்டே இருக்கு ஆஹ் இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஒரு ஒரு நிலையாமை வாழ்க்கையோட நிலையாமையை பத்தி ஒரு பயம் இருக்கு ஆஹ் இறப்ப பத்தின ஒரு பயம் வந்து ரொம்ப அதிகமா ஆக ஆரம்பிக்குது ஆனா அந்த பயங்கள்லாம் அப்படியே மனசுக்குள்ள இருக்கு எனக்கு என்ன பண்ணணும் யார்கிட்ட கேட்கணும் என்ன அப்பா இல்லை
கல்யாணமாய் போறேன் சோ வாழ்க்கை வந்து அப்படி இன்னும் திரும்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சந்தோஷமான காலகட்டங்கள்ல இருக்கேன் ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு தாயாகிறேன் அஹ் இந்த இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல வந்து இந்த கோயிலுக்கு போறது அஹ் வீட்டுல பூஜை பண்றது விரதங்கள் இருக்கிறதெல்லாம் கம்மி ஆயிடுது ஏன்னா குடும்ப பொறுப்பு வருது பிள்ளைங்களை பாத்துக்கணுங்கிறதுல வந்து கம்மியானோடனே திருப்பி அந்த பயங்கள் வந்து ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்குது நான் சொன்னேன் இல்லையா எங்க அப்பா வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ கொண்டு போற ஒரு நிலைமை வந்து இப்ப எப்படி ஆயிடுது ஒரு ஆம்புலன்ஸ பார்த்தாலே வந்து எனக்கு ஒரு 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 அவரை ஞாபகப்படுத்துற ஒரு இன்சிடென்ட் வந்துடுது இல்லைன்னா இப்ப இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல போறவர் வந்து என்னோட குடும்பம் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து எனக்கு ஒரு பயம் அது பயம் சொல்ல முடியாது அவங்க என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது இந்த எண்ணம் வந்து ஒரு ஒரு நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நீடிக்கும் அந்த ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சத்தம் கேட்டாலே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஏதாவது ஒண்ணு எங்க அப்பாவை பற்றிய நினைவுகள் வரும் இல்லைன்னா அந்த பூ அந்த குடும்பத்தவங்களை பத்தி ஒரு நினைவுகள் வரும் திரும்ப இது இது அடுத்து கொஞ்ச நேரம் நான் இதை நான் எதுவும் பாக்கல அப்படின்னா திரும்ப வந்து அதோட டெத்தோட அந்த அந்த பயத்துக்கு கொண்டு போயிரும் இப்படி இருக்கும் போது நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்து நாங்க ஒரு கார் வாங்குறோம் இந்த கார் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த கோயில்களுக்காக போக ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது நவ நவகிரங்கள் தலங்களுக்கு நவ கைலாயங்கள் நவ திருப்பதி இந்த மாதிரி நிறைய கோயில்களுக்கு வந்து போக ஆர போக ஆரம்பிச்சோம் இந்த கார் வாங்கினது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு இப்ப நம்ம திடீர்னு ஒண்ணு நினைக்கிறோம் ஒரு வீக்கெண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் அந்த மாதிரி வருதுன்னா அந்த கோயில்களுக்கு போறது அந்த பயணம் வந்து ரொம்ப இனிதாவும் ரொம்ப சிறப்பாகவும் அமைய ஆரம்பிச்சது சோ இந்த கோயில்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும் போது முத முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து எங்களோட குடும்ப நண்பர்கள் மூலமா பிராணி கீலிங் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது இந்த கோர்ஸுக்கு போகும்போது எனக்கு இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன அப்படிலாம் ஒன்றும் தெரியாது அங்க போனதுக்கு அப்புறம் வந்து நோன் இஸ் பைனைட் அன்னோன் இஸ் இன்பைனைட் அதாவது கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்படிங்கிற என்ன வருது ஏன்னா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு உங்களோட பிசிக்கல் பாடிக்கு பாடியில் போக ஒரு எனர்ஜி பாடி இருக்கு ஆஹ் அதுக்கு ஒரு ஆறா இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நான் வந்து கத்துக்க இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் பிரமிப்பாவும் இருந்தது ஆஹ் இந்த இதெல்லாம் வந்து அவர் மாஸ்டர் ஆஹ் மாஸ்டர் சோவர் காக்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா பிராணி கிளிங் யூசஸ் லா ஆஃப் நேச்சர் விச் பீப்புள் டு நாட் நோ ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் அதாவது மக்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் இயற்கை விதிகளுக்கு ஆஹ் பிராணி கிளிங்கிறத ஒரு இயற்கை விதிகளுக்குள்ளதான் இருக்கு மக்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் இல்ல இல்லாம போயிடல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த இது வந்து என்னோட பின்னாடி இருக்கிற மத்த கோர்ஸுகளுக்கு வந்து இந்த பிராணி கிளிங் வந்து ஒரு ஒரு அடித்தளமா அமையுது இந்த கோர்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த கோர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் மஸ்டோசி வந்து நிறைய இதுல வந்து பதஞ்சலியோட இதெல்லாம் சூத்திரத்தங்களை எடுத்திருப்பாரு அப்ப எங்களுக்கு எப்படி ஒரு புரிதல் வருதுன்னா ஓகே நிறைய அப்ப வந்து இந்த சித்தர்களை பத்தியோட கண்ணோட்டம் வந்து வருது அப்போ இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சித்தர்களோட ஜீவ சமாதிகளுக்கு வந்து போக ஆரம்பிக்கிறோம் அது பதினெட்டு ஜீ பதினெட்டு ஜீவ சித்தர்கள் அவர்களோட ஜீவ சமாதிகள் மட்டும் இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா சேலத்துல மாயம்மா சித் சித்தர் கோவில் ஆஹ் மதுரையில பாத்தீங்கன்னா மாயா மாயாண்டி சுவாமிகள் குழந்தையானந்த சுவாமிகள் திருவண்ணாமலை பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஜீவ சித்தர்களோட ஜீவ சமாதிகள் இருக்கு இப்படி எங்களோட பயணம் வந்து இப்ப வந்து ஜீவ சமாதிகளை நோக்கி ஆக போக ஆரம்பிச்சோம் அங்க போய் தியானம் பண்ணுவோம் அந்த தியானங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா திரும்பி வந்த கொஞ்ச நாள்ல வந்து நமக்கு வந்து திரும்ப ஒரு நார்மல் ஒரு மாதிரி நார்மல் ஸ்டேட் ஆன மாதிரி ஆயிடும் சோ இப்படி வந்து பயணம் வந்து இப்ப இப்படி இப்படி பயணப்பட்டு இருக்கும் போது பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சின்ன பிள்ளையில இருந்தே வந்து இந்த புக் ரீடிங் வந்து நான் நிறைய பண்ணுவேன் சோ இந்த காலகட்டங்கள்லயும் வந்து நான் ஸ்பிரிச்சுவல் புக் ரீடிங் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப எங்க வீட்டுக்கு அஹ் சில சில நண்பர்களோ இல்ல நாங்க சில நண்பர்கள் வீட்டுக்கோ இல்ல சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கோ போ போகும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் ஆஹ் அவங்க என்ன புரிதல் இருக்கு நமக்கு என்ன புரிதல் இருக்கு இது கரெக்டா அது தப்பா அப்படிங்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கஷன்ஸ் எப்பவுமே இருந்தது உண்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கேட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா யார் யாரு எப்பெல்லாம் வந்து மெடிடேஷன் கோர்ஸ் வந்து எந்த எந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ற மெடிடேஷன் கோர்ஸ் பத்தி யார் என்ன சொன்னாலும் அங்க போய் வந்து கேக்குறது ஆஹ் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த மெடிடேஷன் கோர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து வீட்டுல வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி எல்லா கோர்சஸ்க
ஸோ வந்து வெஜிடேரியனா மாறிடுவோம் அப்போ வந்து ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு ஒரு ஞானம் வருது நம்ம வெஜிடேரியனா மாறிடணும்னு நானும் என் வீட்டுக்கார சேர்ந்து வெஜிடேரியனா மாறிடுறோம் சரி உண்மைகள் நமக்கு தெரியுது நம்ம வந்து கட்டாயம் வெஜிடேரியனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வெஜிடேரியன் ஆகிற அந்த மாதிரி ஆயிடுறோம் இப்போ எல்லாரும் நினைக்கலாம் ஆஹ் ஓகே ஆஹ் நான் வந்து நிறைய கோர்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு புரிதல் பயங்கரமான ஒரு புரிதல் இருக்கும் அப்படின்னு ஆனா எனக்குள்ள என்ன ஆயிருதுன்னா இந்த மாதிரி எல்லா கோர்ஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா ஒரு கோர்ஸ்ல வந்து அமைதியா இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு தியானம் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டியோ ஒரு ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி வேணும்னா அதுக்கு ஒரு தியானம் சொல்லிடுறாங்க குண்டலினி ஏறணும்னா அதுக்கு ஒரு தியானம் சொல்லியிருக்காங்க இப்படின்ற குழப்பம் இப்ப நான் எந்த தியானத்தை நான் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுது அப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நான் நிறைய புத்தகங்கள் வாசிப்பேன் அப்போ இந்த சீக்கிரட்ன்ற புத்தகத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேளுங்கள் நம்புங்கள் கொடுக்கப்படும் ஆஸ்க் பிலீவ் ரிசீவ் ஸோ இப்போ என்னோட கேள்வி என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா என்னால ஒரு நான் வந்து ஒரு தியானம் பண்றேன் அந்த ஒரு தியானத்துல எனக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காம்போ பேக்கேஜ்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு காம்போ பேக்கேஜ் வேணும் ஆனா நான் ஒரு ஒரு இதுதான் ஒரு ஒரு பேக்கேஜ்ல எனக்கு எல்லாம் கொடுத்துருங்க கடவுளே இப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அந்த அந்த காலகட்டத்துல வந்து நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா மெடிடேஷன் பண்றத வந்து நான் நிப்பாட்டிட்டேன் ஆஹ் என் வீட்டுக்கார் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்னொன்னு சொல்ல மாறாங்க இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில எப்பவுமே நானும் என் வீட்டுக்காரும் ஒன்னாதான் பயணப்படுவோம் எல்லா கோர்சஸ் ஆஹ் எல்லா இதுமே நாங்க வந்து ஒன்னாதான் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த கால அவரு வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தாரு மெடிடேஷன் அவர் எப்பவுமே சொல்லுவாரு மெடிடேஷன் பண்ணுமா அப்படின்னு ஆனா மனசுக்குள்ள எனக்கு இந்த கே இந்த இந்த ஒரு கேள்வி இருந்தது நான் ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுவேன் அதுல நான் எனக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து அவர் மட்டும்தான் பண்ணுவாரு நான் பண் பண்ணாம இருந்தேன் சோ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க நேரத்துல வந்து ஆஹ் அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் அந்த நேரம் தான் ஒரு போன மாதம் செப்டம்பர் டைம்ல ஒரு வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு பிரேம் வந்து எங்களுக்கு போன் பண்ணாரு நம்ம ஏற்கனவே பிரேம வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு செஷன் கொடுத்திருந்தாரு பிரேம் ராஜேஷ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டோட கொலீஸ் நாங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு சிந்தனை உள்ளவர்கள் எப்பவுமே வந்து நாங்க சில டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணது உண்டு ஸோ நாங்க ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் சொன்னா பிரேம் ராஜேஷ் வர்றது இல்ல பிரேம் சொன்னா நாங்க போறது இந்த மாதிரி வந்து எப்பவுமே எங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதல் உண்டு ஸோ ஒரு வியாழக்கிழமை மணிக்கு மதியம் போல ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு போன் பண்ணி என் வீட்டுக்கார் கிட்ட ஆஹ் வாணியம்பாடி கிட்ட ஒரு கோர்ஸ் நடக்குது ஆஹ் சும்மா வாங்க நான் நான் வரேன் அந்த மூணு நாள் தியானத்துக்கு நீங்களும் வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அந்த நேரம் ஒரு பர்சனல் ஒர்க்னால என் வீட்டுக்காருக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஆஹ் ஒரு அவர் வந்து போ இந்த தடவை போகணுமா இல்ல நெக்ஸ்ட் டைம் கூட போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது ஆனா எனக்கு வந்து கட்டாயம் இந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து கட்டாயம் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு உந்துதல் இருந்தது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல அதை நாங்க டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஓகே நாங்க நாளைக்கு காலில் நாங்க ராஜேஷ் எல்லாம் நாங்க வந்துடுறோம் பெங்களூர்ல இருந்து நீங்க வாங்க அப்படின்னு மறுநாள் சனி அந்த வெள்ளிக்கிழமை காலில் நாங்க எங்கேயும் கிளம்பி போனோம் அங்க போற வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் யார் எடுக்கிறா இது எந்த ஆர்கனைசேஷனோட கோர்ஸ் இதுல என்ன சொல்லித்தர போறாங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமோ என்ன கண்டென்ட் என்ன கண்டென்ட்ல பேச போறாங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இது வந்து பிரமிட் வேலி பிரமிட் மெடிடேஷன் சென்டர் பிரமிட் மெடிடேஷன் சென்டர் அங்க இருக்கு அது தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் சென்டர் அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து பாலாஜி மாஸ்டரோட அறிமுகம் ஆகுது ஆஹ் அப்புறம் வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க சார் இந்த இந்த மூணு நாள் கோர்ஸ் எப்படி சார் போகும் அப்படிலாம் கேட்கும் போது அவர் ரொம்ப தெளிவா விவரிச்சாரு ஆஹ் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சச்சங்கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தியானம் எல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எனக்குள்ள என்ன ஒரு பயம் அப்படின்னா நம்மளால ஒரு அரை மணி நேரமே தியானம் வீட்டுல பண்ண முடியாது இப்ப இந்த ரெண்டு மணி நேரம் தியானத்தை நம்ம எப்படி உட்காந்து பண்ண போறோம் ஆனாலும் சில சூழ்நிலைகள் காரணமா எனக்கு அந்த தியானம் இந்த இந்த கோர்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்டது அது நான் பின்னாடி வர ஸ்லைட்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் சோ வந்து எப்படியோ நம்ம இந்த ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம தியானம் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தேன் அப்புறம் வந்து அவர் எடுத்த கோர்ஸ் கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா பாடி மைண்ட் சோல் அது ரொம்ப அழகா அவர் வந்து விவரிச்சாரு அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆன் டாப் ஆஃப் தி அதர் முதல்ல உங்களோட பாடியை பத்தி அவர் இருக்கிற
ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி அஹ் அந்த மாதிரிதான் எனக்கு இருந்தது என்னால வந்து முதல்ல ரெண்டு மணி நேரம் உட்கார முடிஞ்சது அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ வந்து அந்த இடத்துல தியானம் பண்றதுனால வந்து ஓகே நம்மளாலயும் ரெண்டு மணி நேரம் தியானம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து அந்த 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 மூணு நாள் பயிற்சி எனக்கு கொடுத்தது ஆஹ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க ரெண்டு சென்ட் ரெண்டு பிரமிட்ஸ் இருக்கு ஒண்ணு கணேஷா பிரமிட் ஒண்ணு அகஸ்தியர் பிரமிட் இந்த ரெண்டு பிரமிட்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹீலிங் நான் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னோட எங்களை அந்த கோர்ஸுக்கு வந்து ஒரு இருபது பேர் வந்திருந்தாங்க அந்த இருபது பேருக்குமே வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருந்த மாதிரியே இருந்தது அதாவது ஒரு ஒரே குடும்பத்துல இருந்து வந்த மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அந்த மூணு நாளும் ஆஹ் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஆஹ் ஒரு பலதரப்ப ஒரு ரொம்ப நாளா இருந்த ஒரு வழிகள் கூட ஒரு ஒரு மெடி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மெடிடேஷனோ இல்ல செகண்ட் மெடிடேஷன் அது சரியா போனது இருந்தது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் எனக்கெல்லாம் வந்து ஆஹ் ஒரு தாட்ல ஸ்டேட் எல்லாம் வந்து ரீச் பண்ண முடிஞ்சது அந்த கோர்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் நான் இந்த போட்டோஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க அந்த அகத்தியர் பிரமிட்லயும் அங்க அந்த அகத்தியர் பிரமிட்க்கு மேலேயும் ஒரு சின்ன மலை இருக்கு அந்த மலையிலயும் நாங்க வந்து தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா கட்டாயம் நீங்க அந்த ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக்கோங்க பனையம்பாடியில போய் அந்த கணேஷா பிரமிட்ல கட்டாயம் உங்களோட தவத்தை அங்க ஏற்றுங்க ஏன்னா அங்க வந்து நிறைய ஆஸ்ட்ரல் மாஸ்டர்ஸ் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அது வந்து ஒரு 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 நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி கொடுக்குது உங்களோட நீங்க ஒரு ஒரு மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பயணத்துல இருக்கும் போது நீங்க அங்க கட்டாயம் அங்க நீங்க போய் ஒரு மெடிடேஷன் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஜேர்னி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடப் ஆகும் அத வந்து நான் நான் ரொம்ப கண் கூட நான் உணர்ந்தேன் ஏன்னா நடுவுல நான் ரொம்ப நாளா வந்து நான் மெடிடேஷன் பண்ணலனாலும் நான் போய் உட்கார்ந்த உடனே என்னால வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து பண்ண முடிஞ்சது அதுக்கு வந்து கட்டாயம் அந்த இடத்தோட மகிமை அப்படி அதுவும் மகிமை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சத்தியமான உண்மை அது ஸோ கட்டாயம் இந்த கேட்டுட்டு இருக்க அனைத்து அன்பர்களும் கட்டாயம் அந்த ஒரு வாய்ப்பை உங்களுக்கு நீங்க ஏற்படுத்திக்கோங்க அந்த வாணியம்பாடியில் இருக்க கணேஷா பிரமிடுக்கு வந்து கட்டாயம் போங்க எதுவும் ஒரு கோர்ஸ் நடக்கும் போது போனீங்கன்னா இன்னும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்படிதான் வந்து இந்த பயணம் ஏற்பட்டுச்சு இந்த பயணத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பயணம் வந்து எப்படி முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த மெடிடேஷன் பண்ணும் போது என்னோட நிறைய கேள்விகளுக்கு உண்டான விடைகளை வந்து எனக்கு குடிச்சு அங்க இருக்கும் போது நான் கடவுளுக்கு நான் ரொம்ப நான் நன்றி சொல்லிக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு உண்மையை வந்து கடவுள் புரிய வச்சாரு இருக்கின்ற மலைகளில் என்னை தேடுகின்றவர்கள் இமைகளுக்கு நடுவில் என்னை தேட மறுக்கின்றாய் அப்படிங்கிறாரு அதாவது என்ன சொல்றான்னா அதை என்ன சொல்ல வராங்க இங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாமோ நம்ம போய் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா நமக்குள்ளே இருக்க கடவுளை வந்து நம்ம பார்க்க நம்ம தவறிடுறோம் இந்த உண்மையை வந்து அந்த மூணு நாள் பண்ண மெடிடேஷன்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப உணர்த்துச்சு ஓகே இப்ப வந்து எனக்கு என்ன புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா எல்லாம் ஆல் ரிலிஜியன்ஸ் ஆர் ஒன் ஒரு நிமிஷம் ஓகே இங்க ராமகிருஷ்ணனோட கூட்டம் நீங்க எல்லாரும் பார்க்கலாம் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா எல்லா மதங்களும் வந்து உண்மைதான் கடவுள் அடையறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு ஆஹ் எப்படி வந்து எல் நிறைய ஆறுகள் இருந்தாலும் அது போய் சேர்ற இடம் வந்து கடல் அப்படிங்கறதுதான் வந்து உண்மை அதே போலதான் எத்தனையோ மதங்கள் இருந்தாலும் ஆனா அவங்க எல்லாம் போய் சேர போற இடம் வந்து ஒண்ணுதான் கடவுள் அப்படிங்கறது வந்து ஒண்ணு சோ இதுல நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு எத்தனையோ தியானங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு எது பிடிக்குது எந்த இது உங்களுக்கு ஈஸியா வருது அந்த வழியில நீங்க தேர்ந்து அந்த வழியை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து நீங்க அதுல பயணப்பட்டு கடவுளை அடைஞ்சிருங்க இப்ப நம்ம வந்து இந்த மெடிடேஷன் மூலமா என்னென்ன பயன்கள் இருக்கு ஒரு பொதுப்படையான பயன்கள் என்ன நான் என்ன பயனடைஞ்சேன் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பயனடைஞ்சேன் அப்படிங்கறத இங்க நான் நிறைய சொல்ல விரும்புறேன் முதல்ல ஆஹ் இந்த முதல் பயன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இங்க போன இந்த பிஎம்சி வாணியம்பாடி சென்டருக்கு போனப்ப ஒரு ஒரு காரணமா தான் அங்க போயிருந்தோம் எனக்கு ஒரு உந்துதல் இருந்தது அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி காலகட்டம் எப்படி இருந்தது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஒரு கொரோனா காலகட்டத்துல இருந்தோம் ஆஹ் நான் வே என்னோட நேச்சரே பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய வந்து வெளியில அங்கிங்கன்னு போயிட்டு வருவேன் சோ எப்பவுமே நான் என்ன ஐடியில வச்சுக்க மாட்டேன் நான் வந்து நான் வீட்டுக்குள்ளேயே அந்த மாதிரிலாம் நான் இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து ஆஹ் ரொம்ப பிஸியா நான் வச்சுப்பேன் நான் அந்த மாதிரி நிறைய டிராவலும் பண்ணுவேன் நான் அடிக்கடி சோ அந்
சோ இந்த இந்த ஐடலா இருக்கிறது அதே வந்து எனக்கு முதல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ நோ டாக்டர் நோ மெடிசன் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ல நான் ரொம்ப காலம் பயணிச்சிருந்தாலும் அந்த மாதிரி நிறைய கஷாயங்கள் அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு இருந்தாலுமே வந்து நீங்க பாக்குற எல்லா இடத்துலயும் கொரோனா ஈவன் நீங்க போன் கால் கூட ஒருத்தர் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி எங்க பார்த்தாலும் கொரோனா கொரோனான்றதுனாலே என்னன்னு தெரியல அது கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி அளவுக்கு இருந்ததுன்னா ஈவன் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் முடிஞ்சு வெளியில மக்கள் நடமாட ஆரம்பிச்சா கூட எனக்கு வந்து வெளியில போய் மக்கள் கிட்ட அதாவது ஒரு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல ஒரு நிறைய கூட்டம் இருக்கணும்னா நான் அங்க போக மாட்டேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் லா ஒரு செகண்ட் வேவ்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த பயம் வந்து எந்த அளவுக்கு மாறுச்சுன்னு தெரியல பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு செகண்ட் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மன சோர்வு ஒரு மன அழுத்தம் ஒரு நிறைய உடல்களுக்கு உடல்ல வந்து உபாதைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆஹ் எங்க எங்களோட குடும்ப மருத்துவரை வந்து நாங்க அடிக்கடி அணுகிற மாதிரி இருந்து அவருக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியம்னா இந்த இந்த நோ மெடிசன் நோ டாக்டர் கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து நான் அடிக்கடி நான் அவர்கிட்ட நான் போனது இல்லை அவரே வந்து என்ன அடிக்கடி வரீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுல வந்து நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாரு அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்றோம் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் நார்மலா தான் இருக்கு அவர் வந்து பாத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் மட்டும் தான் இருக்கு என்னன்னு தெரியல மைட் பி நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இவ்வளவு உடல் உபாதைகள் எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க நீங்க ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நைட்ல தூக்கம் வர்றது இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது அதாவது என் இதுதான் காரணம் இது இது காரணம் இல்ல இது காரணம் இல்ல என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறதே ஒரு ஒரு தெரியாத நிலை மாதிரி இருந்தது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கறது தெரியல ஒரு இந்த ஒரு ரெண்டு மாசம் அப்படி போகும் வந்து அது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுது அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல பிரேம் வந்து எங்களை கூப்பிடுறாரு சோ என் வீட்டுக்கார் வ போக வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா கூட எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய மனம் வந்ததுல தான் நான் அங்க போறேன் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் இருக்க டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் பிளஸ் அந்த பாலாஜி மாஸ்டருக்கு நான் அதுக்கு நான் கட்டாயம் ஒரு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவரோட எனர்ஜினாலையும் நான் நிறைய ஹீல் ஆயிருக்கலாம் ஏன்னா அந்த மூணு நாளோட மெடிடேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு நாள்ல வந்து நாங்க பண்ண மெடிடேஷனோட டைம்ஸ் வந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணிருக்கோம் அதனால வந்து அந்த போன அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ அவர் மெடிடேஷனுக்கு அப்புறமாவே நான் ரொம்ப அமைதியா உணர்ந்தேன் அந்த கடந்த ரெண்டு மாசப்பட்ட மன வேதனை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லலாம் மனம் வந்து அப்படி ஒரு அமை ஒரு ரிலாக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் பிராணிக்கிலிங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த எனர்ஜி போர்டுல வந்து நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு நிறைய ஹீலிங்ஸ் நடக்குதுங்கிறத வந்து எனக்கு புரிய என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அதாவது ஒரு பிசிக்கல் ஸ்டேட் லெவல்ல என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஓகே நமக்கு ஹீலிங் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டுக்கு நான் வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனேன் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அந்த மூணு நாள் பயிற்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு வந்தோம் ஒரு மூணு நாலு நாள் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு அதாவது நம்ம மெடிடேஷன் இப்ப நம்ம சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷன் முடிஞ்ச ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லா இருப்போம் இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா நீங்க ஃபேன் ஆஃப் பண்றீங்க சுவிட் ஆஃப் பண்ண உடனே ஃபேன் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றது இல்ல அது கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அந்த ஸ்டேட் அது ஒரு ஆஃப் ஸ்டேட்ல வர்றதுக்கு அதே மாதிரிதான் இந்த இந்த பதினஞ்சு நாள் பண்ண மெடிடேஷன் வந்து எனக்கு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு நாள் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் காம் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்ல இருந்தேன் சோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்ச் என்னுள்ள இந்த மெடிடேஷன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்த புரிதல் என்ன இவ்வளவு நாள் வந்து நான் தேடிட்டு இருந்த கேள்விகளுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் இவ்வளவு நாள் வந்து அஹ் வெளிமுகமா தேடிட்டு இருந்திருக்கேன் அதாவது கோயில்களுக்கு போறது அஹ் ஜீவ சமாதிகள் தேடி போறது எல்லாமே எனக்கு வந்து நல்லதுகள் நல்லதுகள் அந்த அது மூலமா எனக்கு நல்லதுகள் பண்ணிருந்தாலும் ஒரு பெரிய லெவல்ல அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல வந்து எனக்கு அது யூஸ் ஆகல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச காலகட்டங்களுக்கு அப்புறம் வந்து திரும்ப நான் நார்மல் ஸ்டேட் எனக்கு அதே குழப்பம
அதுக்கப்புறம் ஆன பதில்கள் என்னன்னா நீ இவ்வளவு நாள் வெளியிலேயே தேடிட்டு இருந்தேமா இப்ப உனக்குள்ள தேடுமா அதுக்கு நீ ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்து நீ எங்கேயும் டிராவல் பண்ண வேணா எதுவும் பண்ண வேணா முதல்ல ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து உன் மூச்ச கவனி இந்த மூச்சுலயே உனக்கு நான் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிதல் வந்து எனக்கு அங்க இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு பாக்கலாம் சோ இந்த அந்த மெடிடேஷன் முடிச்சுட்டு வந்த மூணு நாள் அந்த முன்னே இல்லையா மூணு நாளும் ஒரு காமான மைண்ட்ல இருந்தப்போ எனக்குள்ள கடந்த சின்ன சின்ன மாறுதல்கள்ல நான் கவனிக்க முடிஞ்சது அதாவது முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு அது ஒரு சின்ன சந்தோஷமா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்ன மாதிரி சந்தோஷம்னாலும் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆயிடுவேன் அதாவது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்ல ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னால வந்து ஒரு 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 டெய்லி ரொட்டீன் கூட வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் அது மாதிரி அதே சந்தோஷத்தை நினைச்சிட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் உண்டு இது சந்தோஷத்துக்கு மட்டும் இல்ல இப்ப நான் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன யாராவது என்ன ஏதாவது சொல்லிடுறாங்க இல்ல ஒரு சோகமான ஏதோ ஒரு இது நடக்குது அப்படின்னாலும் எனக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரெண்டு நாள் பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தியே நினைச்சிருக்கேன் எப்படி ஒரு சந்தோஷமானதையும் நான் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் இது ட்ராக் பண்ணி இழுத்து அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சோகமான ஒரு இது வந்தாலும் ரொம்ப சோகமாயிடுறது சோ எனக்கு முதல்ல அந்த வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன புரிதல் இருந்ததுன்னா துன்பம் இன்பம் ரெண்டுமே சமமா ஏத்துக்கணும் அது வந்து முதல்ல அந்த புரிதல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இத பேலன்ஸ்டா பாக்குற இது ஓகே இது சந்தோஷமா ஓகே நம்ம இந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் ஆஹ் துக்கம் இத வந்து அஹ் தியானத்துக்குள்ள வந்துட்டா இன்பம் துன்பம் அப்படிலாம் வராம போயிடும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது ரெண்டுமே வரும் ஆனா இத நம்ம இத பாக்குற பார்வை வந்து மாறி போயிடும் அதாவது இப்ப ஒரு துன்பம் வருதுன்னா இது எதுக்கு வருது எதனால இந்த துன்பம் நமக்கு வந்திருக்கு இதனால நம்ம என்ன பானம் கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு உணர்வு ஒரு புரிதல் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் நீங்க தியானம் பண்ண 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 சோ இந்த நிலைய வந்து அந்த மூணு நாள் தியானத்துக்கு அப்புறம் என்னால வந்து கொஞ்சமா உணர முடிஞ்சது அதுக்காக நான் உடனே நான் அடுத்த நாளே நான் வந்து மாறிட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல என்னோட புரிதல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிக்குது அதாவது இப்ப எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தாலுமே நான் அந்த பிரச்சனையை பாக்குற பார்வை வந்து கொஞ்சமா மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஏதோ ஒரு இப்பமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு நமக்கு நல்லது நிறைய நடக்கும் ஆனா அதை பத்தி நம்ம என்னைக்குமே நம்ம பேச மாட்டோம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அதை பத்தியே நம்ம பேசிட்டு இருப்போம் அந்த பிரச்சனை எப்படி வரும்னா சில சமயங்கள்ல நம்ம ஒண்ணு பேசுவோம் அடுத்தவங்க வேற ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அப்ப நமக்கு எப்படி தோணும்னா நம்ம இதை நம்ம சொல்றோம் இதையே அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற இது வரும் ஆனா அவங்களுக்கும் அந்த பிரச்சனையை பத்திய புரிதல் வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வளர்ந்த சூழ்நிலை வேறையா இருக்கும் அவங்க பாக்குற பார்வை அந்த பிரச்சனை பத்திய பார்வை வேற மாதிரி இருக்குங்கிற புரிதல் வந்து எனக்கு இந்த கோர்ஸுக்கு அப்புறம் வந்தது அதாவது அவங்களுக்கும் ஒரு பா அந்த அந்த பிரச்சனையை பத்திய ஆஹ் பார்வை வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இப்போ ஒருத்தங்க வந்து ஒரு என்னோட கருத்தோட அவங்க உடன்படலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் இப்ப நான் அன்பா கேட்க ஆரம்பிச்சேன் ஏன் நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்க எதனால நீங்க அப்படி சொல்றீங்க ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் அவங்கள பத்தி அவங்க அவங்கள பத்தி புரிய ஆரம்பிக்குது எனக்கு ஓகே நம்ம அவங்க எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க ஆஹ் இங்க வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து ஒரு நல்ல அண்ட அந்த பிரச்சனையை பத்தியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன் சோ அந் அதாவது அவங்கள அவங்களோட புரிதல் என்ன அந்த பிரச்சனையை பத்தி அது ஒரு நல்ல தீர்வா இருக்குமா அப்படிங்கறது எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் அதாவது என்னையே நான் ஆராய்ஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சேன் இப்ப வந்து ஒரு இமோஷன் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்சிமம் வந்து நான் ரொம்ப பய எனக்கு கொஞ்சம் பயங்கள் ஜாஸ்தி உண்டு அந்த ஒரு பயம் வருதுன்னா இந்த பயம் ஏன் வருது நமக்கு இப்ப அப்படிங்கிற புரிதல் வர ஆரம்பிச்சுது முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயம் வந்ததுன்னா அந்த பயத்தை பத்தி தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஐயோ இந்த பயம் இப்படி இருக்கே இப்படி இருக்கே அதாவது இந்த பயத்துக்கு என்ன பண்றது இதுக்கு தீர்வு எப்படி வர்றது தீர்வுக்கு இதை எப்படி தீக்குறது அப்படிங்கிற எண்ணமே எனக்கு வராது அந்த பயத்தை பத்தியான பயம் தான் இருக்கும் இப்ப எப்படி ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு பயம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பயம் ஏன் நமக்கு வருது ஆஹ் இந்த பயத்தை எப்படி போக்கிக்கிறது இப்ப அட்லீஸ்ட் என் வீட்டுக்கார்கிட்ட வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு இப்படி ஒரு பயம் இருக்குங்க நான் என்ன பண்றது ஆஹ் இந்த பயத்தை வந்து எப்படி சரி பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தன் ஒரு சுய ஆராய ஆரம்பிச்சேன் ஒரு பிஹேவியரா இருந்தாலும் இப்ப எனக்கு திடீர்னு ஒரு கோவம் வருது நல்லா பேசிட்டே இருக்கும் திடீர்னு நான் என் குழந்தைங்க கிட்டயோ
இப்ப நீங்க ஒரு மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷனோ ஒரு நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஒரு எண்ணங்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணங்கள் வந்து இப்பதான் பாலாஜி மாஸ்டர் அவர்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி நமக்கு நிறைய ஆஹ் இத விஷயங்களை எண்ணங்களை பத்தியான விஷயங்கள் நமக்கு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் இந்த எண்ணங்கள் ஆஹ் வந்து நம்மளோட பிரசன்ட் செனாரியோ பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் நிறைய வந்து நெகட்டிவா இருக்கிறதுக்கு நெகட்டிவா இருக்கு அது நம்ம அவங்களையும் நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியாது அது மாதிரி நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மினிட்க்கு வந்து ஒரு அறுபதாயிரம் எண்ண எண்ணங்கள் வந்து தாட்ஸ் வந்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் சயின்டிபிக் ஸ்டடிஸ் சொல்லுது இந்த அறுபதாயிரங்கள் எண்ணங்களும் வந்து பாசிட்டிவா இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு தெரியல முக்காவாசி வந்து நெகட்டிவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் பல ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல ஒரு அவசர காலகட்டம் இது யாரும் யாருக்கும் வந்து எதையும் பண்ண முடியல நான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இப்ப நிறைய நமக்கு இருக்கு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா காலகட்டமும் வந்து நிறைய பிளே பண்ணுது ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட்லயே வந்து நிறைய ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கிற மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள்ல வந்து இந்த தியானம் நம்ம பண்ணாம இருக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப குழப்பங்களும் நிறைய பயங்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனா நீங்க அந்த மெடிடேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமான மைண்டுக்கு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துருவீங்க ஆஹ் உங்க மைண்ட் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு காம ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து அங்க வரவே வராது நீங்க பாசிட்டிவான உங்க மைண்ட் வந்து ஒரு அமைதியை எதிர்கொண்டுருச்சு அமைதிக்கு வந்துருச்சுனாலே அங்க பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவா தான் நீங்க பேச ஆரம்பிப்பீங்க உங்க எண்ணமே வந்து பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் ஆஹ் இப்ப நம்ம வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ரெண்டு மைண்ட பத்தி மட்டும் நம்ம ஒரு சில இதை மட்டும் நம்ம பாக்கலாம் ஆஹ் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நீங்க ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கடலை எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் இந்த கடல்ல நிக்கும் போது நிறைய அலைகள் வந்து இந்த கடல் ஓரத்துல இருக்கும் போது நிறைய அலைகள் வரும் ஆஹ் அந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம மனதோட என்ன அலைகளும் கூட ஆஹ் நம்ம வந்து இப்ப கடலை பத்தி தெரியாதவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அலைகள் தான் வந்து கடல் ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து இப்போ கடலை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க வந்து அப்படி நினைச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இந்த அலைகளை பார்த்துட்டு வெளிப்புற இருக்க அலைகளை பார்த்து நம்ம என்ன நினைச்சுக்கோனா கடல்னாலே வந்து பெரிய அலைகள் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைச்சுப்போம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அந்த கடல்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பயணப்பட்டு போகும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு அமைதியான ஆஹ் ஒரு அலைகள் அலைகள் கம்மியா ஒரு அமைதியான இடம் வந்து அங்கே இருக்கு சோ அதை வந்து நம்ம வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆஹ் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கிற இந்த வெளிப்புற இருக்க அலைகள் அலைகளை பாத் அலைகள் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் நம்மளோட மனசுல இருக்க என்ன அலைகளும் அப்படிதான் சோ நம்ம இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து லாஜிக்கலா யோசிக்கும் ஆஹ் ஆனா நீங்க இதே சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு லாஜிக்கலா எல்லாம் யோசிக்க தெரியாது அவ்வளவா யோசிக்க தெரியாது நீங்க என்ன சொல் நம்ம என்ன என்ன சொல்றோமோ அதை அப்படியே நம்ம நம்புவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த அலாவதி மண் அற்புத விளக்கம் நம்ம பாத்திருப்போம் அதுல ஒரு விளக்க தேய்ச்சோடனே ஒரு மாயாவி வருவாரு சோ அந்த மாயாவி வந்து நம்ம இதுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் ஆஹ் ஏன்னா அதுல வந்து அந்த ஹீரோ என்ன சொல்றாரோ அந்த மாயாவி அதை அப்படியே செஞ்சிருவாரு அதே மாதிரிதான் நீங்க வந்து என்ன இந்த இருக்கு இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நமக்கு கட்டில குடுக்குறோமோ அதை அப்படியே வந்து இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஆனா இங்க வந்து நீங்க இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு இந்த மாயாவின்றவருக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும்தான் இவர் வந்து கொஞ்சம் பழங்காலத்து ஆளு அவருக்கு வந்து இந்த நெகட்டிவிட்டியான வார்த்தை எதுவுமே தெரியாது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நோ நாட் டோன்ட் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வந்து இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா இப்ப நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த காலகட்டம் நம்மளோட ப்ரேயரோ இல்ல நம்ம இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கேட்கறதோ எப்படி இருக்கும்னா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது எனக்கு அந்த நோய் வரக்கூடாது நான் வந்து அந்த மாதிரிதான் நம்ம சொல்லுவோம் யாருமே பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்றதுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான வார்த்தை எப்படி நம்ம கேட்கணும் இந்த பிரபஞ்சம் தட்டியும் இந்த கடவுள்கிட்ட எப்படி கேட்கணும்னா எனக்கு ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை வேணும் நான் ஒரு ஆரோக்கியமான அமைதியான வாழ்க்கை வேணும் இப்படிதான் நம்ம கேட்கணும் ஆனா நம்மளோட நிறைய பேரோட மேக்சிமம் என்னோட இதுவும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாது அந்த மாதிரிதான் நம்ம கேட்போம் ஆனா இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆகல நீங்க வந்து எதுவுமே ஒரு பாசிட்டிவா கேட்டீங்கன
இந்த ஆலை அப்ப வந்து நான் கொஞ்சம் படி ஒரு லாஜிக்கல் மைண்ட்ல திங்க் பண்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து தண்ணியை பத்தி படிப்போம் இல்ல கடலை பத்தி படிப்போம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்ப என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அஹ் கட்டையை போட்டு நம்ம நீந்தலாம் தண்ணியில அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு தோணல் வரும் அப்ப நம்ம கட்டையை போட்டு நீந்தி பார்ப்போம் ஒரு பெரிய ஆளை வந்து நம்ம திரும்ப வந்துடும் இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு க நேரத்துல ஒருத்தர் வந்து அஹ் வாங்க எனக்கு இந்த கடலை பத்தி நான் நிறைய தெரியும் நான் உங்களுக்கு கூட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்துல அவர் ஒரு போட்டை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கூட்டு போறாரு ஆஹ் நீங்க போறீங்க அந்த போ அந்த அந்த இடத்துக்கு ஒரு இலைய தாண்டதுக்கு அப்புறம் அங்க அலைகள் எதுவுமே இல்லை அஹ் அலைகள் எதுவும் இல்ல அங்க ஒரு அமைதியான இடம் இருக்கிறத நீங்க உணர்றீங்க ஆஹ் இந்த வந்து கூட்டு போறாரு அவர் வந்து குரு நம்மளோட குருக்கு சமம் ஆஹ் இந்த போட்ன்றது வந்து என்னன்னா இது வந்து தியானத்துக்கு சமம் ஆஹ் சோ இந்த அதாவது குருவும் நமக்கு முக்கியம் அவர் சொல்ற தியானமும் நமக்கு முக்கியம் சோ இந்த ரெண்டும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நமக்கு ஒரு என்ன வரலாம் நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவோம் ஆஹ் ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்தா நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாம் விதிதான் விதிப்படிதான் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா கடவுள் வந்து விதிக்கும் மேல விதி இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீவெல் கொடுத்துருக்காரு அந்த ஃப்ரீவெல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் அந்த எண்ணங்களை பத்தி என்ன சொல்றாங்க வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ் தே பிகம் வேர்ட்ஸ் வாட்ச் யுவர் வேர்ட்ஸ் தே பிகம் ஆக்ஷன்ஸ் வாட்ச் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் தே பிகம் ஹேபிட் வாட்ச் யுவர் ஹேபிட்ஸ் தே பிகம் கேரக்டர் வாட்ச் யுவர் கேரக்டர் இட் பிகம்ஸ் யுவர் டெஸ்டினி இங்க என்ன சொல்றாங்க உங்க எண்ணத்தை நீங்க கவனிங்க அது வார்த்தையா மாறும் சோ இந்த எண்ணத்தை எப்படி நல்ல விதமா நம்ம இந்த எண்ணங்களை வந்து எப்படி நம்ம பாசிட்டிவா ஆக்கிக்கணுங்கிறது வந்து நம்ம தியானம் பண்ணாலே நமக்கு வந்து அது பாசிட்டிவ் ஆயிருதுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது சோ அந்த எண்ணங்களை நம்ம வந்து பாசிட்டிவா வச்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்ம விதியை வந்து நம்ம மாத்திரலாம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லல லவோத்சுவே அவரோட கோட்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த மெடிடேஷனுக்குள்ள வரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் என்ன என்ன ஒரு மாறுதல் இருக்கும் அப்படின்னா பாக்குற எல்லாமே நான் அதாவது எல்லாமே ஒரே பூர்ணாத்மால இருந்து வந்திருக்கும் எல்லாரும் ஒரே பூர்ணாத்மாவுக்கு உண்டான பயணம் தான் இங்க இருக்கு சோ எல்லாருமே நான் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் அதாவது ஐ வில் பிகம் தி சோ நான் என்ற அந்த அந்த சொல் வந்து இங்க அடிபட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லா மாஸ்டரும் நீங்க தியானம் பண்ணும் போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்க வர தியானத்துல வர காட்சிகளை வந்து ரசிங்க அந்த காட்சிகளை போய் ஆராயுத ஆராயாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கும் இதை முதல்ல சொல்லும் போதுல எனக்கு ஒன்றும் புரியல அதுக்கப்புறம் இந்த இது பண்ணி இந்த இந்த மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி சில புரிதல்கள் வந்தப்ப ஆஹ் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து தோணுச்சு சோ இந்த எடுத்துக்காட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் வந்து ஒரு பெங்களூர்ல இருந்து நான் சென்னைக்கு போறேன் ஒரு ஒரு பஸ்ல நான் போறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட பயணம் வந்து பெங்களூர்ல ஆரம்பிக்குது என்னோட பயணம் வந்து சென்னையில முடிய போகுது சோ இந்த பயணம் இந்த பஸ்ல நான் பயணிக்கும் போது நிறைய இயற்கை காட்சிகளை நான் பார்ப்பேன் அதாவது ரொம்ப அழகான கிராமங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு இயற்கை இது பார்க்கலாம் சில இடத்துல வந்து ஒரு எம்டி லேண்ட கூட நான் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து அப்படி ஆஹ் பாத்துக்கிட்டுதான் நான் போகணும் இல்ல திடீர்னு இந்த ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த ஊரு ஆஹ் ரொம்ப அழகா இருக்கு நான் போய் அங்க போய் இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு பஸ்ஸ விட்டு இறங்கி நான் அந்த இடத்துக்கு போனேன்னா என் பயணம் தடப்பட்டு போகுது அதே அதைதான் அவங்க சொல்ல வராங்க அதாவது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குள்ள நீங்க போகாதீங்கன்னா இந்த பஸ் விட்டு இறங்கி அந்த அழகா இருக்கிற அந்த அழகா இருக்க ஊருக்கு நான் கிளம்பி போயிடக்கூடாது நான் என்னோட பயணம் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து சென்னைக்கு போறது இதை நான் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நேத்து ஒருத்தர் போயிருப்பாரு அந்த அதே பஸ்ல ஒரு ஊருக்கு அவரு பார்த்ததெல்லாம் நான் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி நான் ஒரு தடவை பயணப்படும் போது நான் ரைட் அண்ட் சைட் விண்டோ பக்கத்துல உட்காந்துருக்கலாம் அப்ப நான் வேற காட்சி பார்த்திருப்பேன் அடுத்த தடவை நான் பயணப்படும் போது நான் லெப்ட் அண்ட் சைட் விண்டோல உட்காந்துருக்கலாம் அப்ப நான் வேற காட்சி பார்ப்பேன் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நான் குழப்பிக்க கூடாது அதே மாதிரி இயற்கை காட்சிகள் வரும் ஒரு இடத்துல வராது அதுக்கும் நான் வந்து கலங்கிட கூடாது அதுக்கப்புறம் சில நேரம் வந்து சில பயணத்துல நான் தூங்கிடலாம் இல்ல கூட இருக்கிறவங்க கூட சில பேரை நீங்க உங்களுக்கு நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருப்பாங்க வீட்டுல கூட சில பேர் பயணம் ஆரம்பிச்சோடனே தூங்க ஆரம்பிப்பாங்க பயணம் ஆரம்பிச்சோடனே அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் டெஸ்டினேஷன்லாம் அவங்க எந்திரிச்சிருவாங்க சோ இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட பயணம் பண்றாங்க அவங்களும் அவங்களோட குறிக்கோள் என்ன பெங்களூர்ல இருந்து சென்னை போறது அவங்களும் தூங்கினா கூட அவங்களுக்கு அந்த பயணம் வந்து அவங்க அந்த பயணத்தை அஹ் பயணத்தை முடிச்சிடுற
ராமகிருஷ்ணனா இருக்கட்டும் விவேகானந்தா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாமே பெரியவங்க அந்த அர்த்தமும் அதுல இருக்கு சோ அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொன்னதை வச்சு அவங்க சொல்றது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போறோம் அவங்க சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முலாவை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு தியானம் சொல்லியிருக்காங்களா எந்த தியானம் உங்களுக்கு வருது அந்த தியானத்தை அந்த தியானத்தை மேற்கொட்டுக்கோங்க ஸ்மார்ட்டா போறதுக்கு பாருங்க அதாவது இப்ப நான் சென்னை இப்ப பெங்களூர் டு சென்னையே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வழியில போலாம் பஸ்ல போலாம் டைட்ல போலாம் கார்ல போலாம் என் டூ வீலர்ல கூட போலாம் ஆனா ஸ்மார்ட்டா எதுல வேகமா போறது ஏரோ பிளைட்ல தான் போகணும் அந்த பிளைட்டுங்கிற பாதை எது இந்த தியானங்கிறது என்னோட புரிதல் உங்களுக்கு எது ஸ்மார்ட்டா தெரியுதோ கட்டாயம் அந்த வைஸ் சாய்ஸ நீங்க ஏற்படுத்திக்கோங்க உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷன் வந்து கடவுள் நமக்கு அழிச்ச ஒரு பெரிய ஆனா அந்த கிஃப்ட நம்ம யாருமே திறந்து கூட பாக்குறது இல்ல நம்ம குழந்தையா இந்த இதுக்கு வர அந்த குழந்தையா நம்ம இந்த ஏத்துக்கு வரும் வரப்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரசென்ட்லயே இருக்கும் அப்ப நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்குல்ல என் மனதுங்கிறது ஒண்ணு வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல எண்ணங்கள் வருது அந்த எண்ணங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட சக்கரத்துல நம்ம சொல்ற நமக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா கடவுள் வந்து நம்ம கூடயே இந்த கிஃப்ட கொடுத்திருக்காரு அந்த கிஃப்ட்ங்கிறது என்னது மெடிடேஷன் அவருக்கு அப்பே அவருக்கு முதலே தெரியும் இந்த எண்ணம் வந்ததுன்னா நமக்கு பிரச்சனை வரும்பா அதனாலதான் உனக்கு இந்த கூடையே இந்த கிஃப்ட் கொடுத்திருக்கேன் இந்த கிஃப்ட கரெக்டா யூஸ் பண்ணு சில பேர் நம்ம கிஃப்ட பிரிச்சு பாக்குறோம் அதுல மெடிடேஷன் நம்ம அதை மூடி வச்சிடுறோம் நீங்க மெடிடேஷன் இருக்க கிஃப்ட வந்து நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தெரியும் அதோட பயன்கள் சோ கட்டாயம் மெடிடேஷனை வந்து நீங்க கட்டாயம் பண்ணுங்க அந்த கிஃப்ட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இஃப் யூ லைட் அ லேம்ப் ஃபார் சம் ஒன் இட் வில் ஆல்சோ பிரைட் அண்ட் யுவர் பாத் இந்த இந்த மெடிடேஷன் நீங்க கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நீங்க நிறைய பயன் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் கிட்ட சொல்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் அது உங்களுக்கும் உங்களோட பாதையும் அது பிரைட்டன் பண்ணும் சில சமயங்கள்ல ஏன் உங்க கூட பிறந்தவங்களா கூட இருப்பாங்க சில சமயங்கள்ல அவங்க அந்த வழிக்கு வரமாட்டாங்க அப்போ வந்து நீங்க கவலைப்பட்டுக்காதீங்க அதுக்காக நீங்க உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா சொல்ல வேண்டியது உங்க கடமை அந்த கடமையை நீங்க செய்யுங்க ஒரு தடவை சொல்லுங்க உங்க கூட பிறந்தவங்களுக்காக ரெண்டு தடவை சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கர்மா அப்படிங்கறது ஒன்னும் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு நேரம் ஏன்னா இது என இது வந்து என்னோட அனுபவமே கூட முத முதல்ல இந்த மெடிடேஷனுக்குள்ள வரும் போது நல் எனக்கு நிறைய நல்லதுகள் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து நிறைய பேர் போய் வலுக்கட்டாயமா எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் ஆனா நிறைய பேர் வந்தது இல்ல ஏன்னா அப்போ எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் என்னடா நம்ம இவ்வளவு நல்லது சொல்றோம் இவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஆனா அவங்களுக்கும் ஒரு கர்மா இருக்கும் சோ சொல்ல வேண்டிய நம்ம கடமைய நம்ம கரெக்டா செய்யணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட விட்டுறணும் ஆஹ் அவங்க கர்மா அது வந்து அது எப்ப அது வழிவிடுது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது சோ சொல்ல வேண்டிய கடமைய நீங்க கட்டாயம் நீங்க செய்யணும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு மனசு வந்து கேட்கல இல்லைங்க இவங்க வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு உறுத்தல் ஒரு மனசுல உறுத்தல் இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க தியானத்தை கட்டாயம் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருங்க இப்ப எப்படி நான் என்னோட சில மாற்றங்களை பார்த்தனோ அதே மாதிரி மாற்றங்கள் உங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன மாற்றங்கள் வேணுமோ அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் நடக்கும் அதாவது ஏன் மாற்றங்கள் மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கும்னு நான் சொல்ல வரல உங்களுடைய உங்களுக்கு என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் வரணுமோ அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வந்து நாலடைவுல வந்து உங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க அதை நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி நோட்டீஸ் பண்ணும் போது அவங்க வந்து கேட்பாங்க பாருங்க என்னங்க நீங்க அன்னைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு கோவம் வரும் இல்லைன்னா நீங்க ரொம்ப பயப்படுவீங்க எதனா கூட இருக்கலாம் ஆனா இப்பெல்லாம் நீங்க அப்படி இல்லையே அப்படின்னு அவங்க கேட்கும் போது நீங்க சொல்லுங்க நான் இப்படி ஒரு தியானத்துக்கு போனேன்ப்பா அதுவும் இந்த வானியம்பாடி பிஎம்சி சென்டர் இருக்க நான் வந்து பிஎம்சி சேனல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க நானும் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ரொம்ப ஈஸியான தியானம் தான் இது நீங்களும் கத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி அப்பா உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுங்க அவங்க கேட்டு வரமோ நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த தியானத்தை பண்றாங்களா அப்படிங்கறத வந்து தியானம் பண்றாங்களா அப்படின்றத நீங்க அப்பப்ப மோட்டிவேட் அவங்க வந்து அந்த தியானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பண்றதுக்கு வந்து சில சூழ்நிலைகளை ஒத்து கொடுக்காது அப்ப அவங்க ஆயிட்டு அப்பப்ப போன் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணுங்க இப்ப நான் வந்து என்னோட நம்மளோட கடைசி ஸ்டைலுக்கு வந்துட்டோம் இந்த அவையார் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது இதுல நம்ம கடைசியோட ரெண்டு லைன்ஸ் பாக்கலாம் தானமும் தவமும் தான் செய்ய செய்வராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே இந்த இந்த போயம பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ்லயே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆனா
என்ன மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணலாம் நீங்க நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீஸ் பண்ணலாம் இப்ப இந்த கோர்ஸ பத்தி நீங்க சொல்றதே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீஸ் நீங்க உங்க டைம வந்து நீங்க சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஆஹ் பணம் மட்டும்தான் ஆஹ் அந்த மாதிரி சர்வீஸ் எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே ஒரு சர்வீஸ் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஞானத்தை நீங்க நிறைய பேர் குடுக்குறீங்க அது ஒரு சர்வீஸ் தான் சோ நீங்க உங்களுக்கு எந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு முடியுமோ அந்த சர்வீஸ பண்ணுங்க கட்டாயம் தியானத்தை பண்ணுங்க தியானங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து நான் ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா நான் உணர்ந்துகிட்டேன் அதுவும் இந்த ஆனா பானா சத்தி தியானம் இந்த வந்து நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா இது எனி டைம் எனி வேர் எங்கனாலும் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து இப்படி நம்ம வந்து சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பண்ணோம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கண்டிஷனுமோ எதுவுமே கிடையாது எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கா நான் தியானத்தை பண்ணிக்கலாம் சோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு நான் கத்துக்கிட்டதுலயே வந்து ரொம்ப ஈஸியான தியானம் அதனால கட்டாய எல்லாரும் தியானம் செய்யுங்க தியானம் செய்வோம் தியானம் செய்வோம் தியானம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் என் உரையை முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த பாலாஜி மாஸ்டருக்கும் பிஎம்சி சேனலுக்கும் மகாவத்தார் பத்ரிஜி மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கேட்டுக்கிட்டு இருந்த நிறைய எல்லா நேர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன்